बैंडबाजी के साथ हुआ कोरोना योद्धा का स्वागत कोरोना महामारी के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो विश्व में ही दिल को खुश कर जाती हैं आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें कोरोना योद्धाओं के लिए आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा दरअसल नमही की इन देश नगर का दृश्य देखने लायक था जब कोरोना योद्धा डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की सेवा कर 28 दिन कोरोना को मात देकर वापस लौटे तब विशाल भारत संस्थान के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बच्चों ने बैंड बाजी के साथ पुष्प वर्षा कर डॉक्टर निरंजन का एक विजयी योद्धा की तरह स्वागत किया जितने भी लोग पूर्णकालीन कोरोना संक्रमितों की सेवा कर रहे थे सरकार ने उन्हें घर जाने से मना कर दिया था सेवा के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना जांच निगेटिव पाए जाने पर ही घर जाने की इजाजत दी गई लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टर निरंजन ने विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव को फोन कर सुभाष मंदिर में महान योद्धा परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन की इच्छा बनी सर्टिफिकेट लेकर आए और इधर प्रशासन ने सर्वश्रेष्ठ भोजन का सर्टिफिकेट अनाज में हमको दिया ये समान आर्थिक चक्कर हर एक अतिरिक्त विशाल भारत संस्थान का कार्यकर्ता प्रशिक्षित कार्यकर्ता अगर कहीं भी हो तो उसको कोरोना के दुनिया पर कोई वायरस नहीं आ सकता क्योंकि उनके उनके अंदर संयम और उनके अंदर अपने आप को बचाने की भी प्रवृत्ति और दूसरे को भी बचाने की पूरी क्षमता है डॉक्टर निरंजन ने पहले संस्था के मुख्यालय इंद्रेश नगर पहुंचे वहां सुभाष मंदिर में नेताजी का दर्शन पूजन किया एक कोरोना योद्धा को सलामी पर सब भावुक हो गए वही कोरोना योद्धा डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की सेवा करते हुए भले ही जिंदगी और मौत से जंग हो रही थी लेकिन सबसे ज्यादा याद अपने लोगों की ही आ रही थी संस्था से जुड़े रहने एवं सुभाषवादी होने का गर्व था और लगता था कि देश सेवा कर रहे हैं कोरोना संक्रमितों का 200 सैंपल लिया सीधे कोरोना संक्रमितों की सेवा करने के बावजूद स्वस्थ होकर वापस आया हूं तो उसमें बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और हजारों लोगों की दुआ शामिल है पूरे चौदह दिन में करीब दो सौ सैंपल हमने निकाले थे मतलब दो सौ बार मैंने मरीजों को टच किया मरीजों के पास में गया लोग एक मोहल्ले में एक मरीज मिल जाता है तो पूरा मोहल्ला हार्ट स्पाट घोषित हो जाता है ब्लॉक हो जाता है लेकिन मरीज है और आप खुद इस बात की कल्पना करिए कि किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी क्या स्थिति हो क्या मानसिकता हो हमारी टीम 29 लोगों की टीम थी इससे पहले भी दो टीमें आ चुकी थी 29 लोगों की टीम में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि इलाज करिए और मरीज का नैतिक स्तर ऊंचा उठाए और एक प्रभु की कृपा है बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि दीनदयाल हॉस्पिटल से 101 मरीज स्वस्थ होकर के छुट्टी होकर के घर जाते हैं दीनदयाल हॉस्पिटल में एक भी मरीज के मरने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं हम अस्पताल के सारे कर्मचारी और सारे अधिकारी सिर्फ इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि ये मरीज को ठीक करके भेजना है घर अब ड्यूटी करने की बात थी कोरोना की ड्यूटी करना है या डिक्लेयर है कोरोना क्या है दुनिया जानती है कोरोना में हो क्या रहा है ये भी जग जान रहा है तो जब हम ड्यूटी के लिए घर से अपने प्रस्थान किए तो परिवार की जो स्थिति बनती है वो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना की ड्यूटी करने जा रहे हैं मतलब कोरोना के मरीजों से चौदह दिन लगातार मुलाकात सरकार ने यह व्यवस्था की कि 14 दिन तक आपको घर नहीं जाना है होटल में रहना है होटल में सरकारी गाड़ी से अस्पताल आना है ड्यूटी करना है और फिर होटल जाना 14 दिन परिवार से नहीं मिलना उसके बाद 14 दिन आपको होटल में अलग से रहना है फिर आपके टेस्ट होंगे टेस्ट होने के बाद जब 
पूरी की पूरी टीम अगर निगेटिव रहेगी तब आप घर जाएंगे एक भी व्यक्ति अगर उसमें जब पॉजिटिव आएगा ये पूरी टीम रुकेगी तो सर एक दूसरे से मिलकर काम करते थे स्वागत कार्यक्रम में विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी होने के साथ साथ डॉक्टर निरंजन एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जिंदगी की जंग में इन्होंने कोरोना को न सिर्फ मात दी है बल्कि कई लोगों को कोरोना से बचाया भी है ऐसे योद्धाओं को सदा हजारों सलाम है अनाज बैंक के प्रबंधक निदेशक अर्चना भारतवंशी ने इस मौके पर कहा कि विशाल भारत संस्थान का प्रत्येक सदस्य अपनी जान जोखिम में डालकर देश सेवा करने को तत्पर है अस्पताल से लेकर सड़क तक हजारों कार्यकर्ताओं ने सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वहीं भोजन पहुंचाने में अनाज बैंक नंबर वन रहा है रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट